<rire> le repas, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. L'histoire vraie ou pas de Pierre Belmar. Alors cette histoire au départ a un titre anglais oui, mais que vous en avez fait, très oui. gentiment traduit. La jeune fille miracle. Voilà. D'accord. Qui faisait en anglais oh, Ça va. C'est pareil, c'est pareil Pierre. The Miraculous. The Miracle Girl. Oui. Voilà. Allez c'est parti. Allez, le 25 juillet 1956. Le paquebot italien Andrea Doria, en provenance de Gênes. Donc oui, c'est des Italiens qui sont à bord, vous savez pourquoi ils ne parlent pas anglais. Bon, bref. S'apprêtait à rejoindre la terre ferme après huit jours de voyage transatlantique. La, quota, la costage était en effet prévue le lendemain, 26 juillet, à New York. À bord du navire, l'un des plus grands et des plus beaux du monde, environ 1100 passagers profitaient de leur dernière soirée en mer. Nombre d'entre eux dansaient au son de l'orchestre du navire. Vers 23h, la fête battait son plein. Pendant ce temps-là, dans la cabine 54, une adolescente de 14 ans, Linda Morgan, dormait paisiblement sur un lit superposé. L'Andrea Doria glissait sur l'océan à une vitesse de 40 nœuds, c'est-à-dire 74 km h une vitesse phénoménale pour une masse de 30 000 tonnes. Le capitaine Piero Calamay n'avait pas de souci à se faire. Son radar lui indiquait les obstacles à proximité, et ce même dans la pire purée de poids. Justement, vers 23 h le capitaine vit dans son radar un navire en sens inverse qui s'apprêtait à le croiser sur sa gauche. C'était le Stockholm, un petit paquebot avec à son bord 460 passagers. À 23h07, les deux paquebots étaient à 2000 l'un de l'autre. Quelques secondes plus tard, l'impensable se produisait. L'étrave du Stockholm pénétrait comme un éperon dans l'avant tribord du navire italien sur une profondeur d'environ 12 mètres. La même où la petite Linda était couchée. Le capitaine du Stockholm fit marche arrière, mais il était trop tard, bien sûr. Dans sa manœuvre, il ramenait des ferrailles tordues, arrachées aux cabines du navire défoncé. Sur l'une d'elles, un marin aperçut une couchette avec une jeune fille dessus. Non seulement Linda n'avait pas la moindre gratinure, mais, ce qui est extraordinaire, elle dormait encore pendant que les autres passagers étaient en train de vivre un véritable cauchemar réveillé. Les sauveteurs la transportèrent à l'abri sans qu'elle n'ait ouvert un œil. Ce n'est que le lendemain matin que l'adolescente se réveilla, la presse raconta son histoire et la surnomma aussitôt « la jeune fille miracle ». Le paquebot coula lentement et les passagers furent sauvés par l'arrivée d'un autre paquebot, le Queen Mary. Au total, 51 personnes avaient trouvé la mort dans la collision. Ah. Bravo la chute ouais. <rire> Alors, Valérie Benaïm, qu'est-ce qui se passe Il me semble que Pierre nous a déjà raconté cette histoire. Non, oh. non, 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 il en a parlé sans la raconter. Ah. Sachez-le, c'est vrai, Pierre, vous en avez, vous l'aviez évoqué je, un jour, je, mais je sans la parler, raconter. Mais ah, Puisque moi, je bois vos paroles, Pierre. Oui. Alors que les autres ne les boivent pas. Oui, oui, bah oui. <rire> eh oui, je vous le dis. Alors, donc vous, vous y croyez ou pas cette affaire Ah bah oui. Alors, moi j'y crois, c'est trop, c'est trop joli, c'est trop beau, oui, cette bah, petite fille sauvée comme 50 ça. 50 morts, oui c'est beau. Non, non mais, 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 mais Valérie fille. Benahim, maintenant 51 morts, et puis, ça va, c'est moins d'habitude, c'est sympa. Oui alors vous Non, à part les 40, 40 nœuds, ça me paraît faramineux, 74 km h pour un bateau aussi, aussi gros, ça me paraît énorme. Ah bah, ça est, ça, 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 ça roule, hein, ça. Ouais, ça mais bon, hein. j'y crois quand même à cette réserve. Jean-Luc Lemoyne. Non, je crois pas à tout, je crois pas que le capitaine s'appelait vraiment Pierrot Calamar. Parce que je connais très bien Bob l'éponge, c'est Carlo le Calamar. Camille, combat moi j'y crois parce qu'il a mis des bretelles rayées, bretelles rayées, vérité ah, avec Pierre Belmar, ah, c'est tout. Vrai. Et, 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 et vous alors Attinou. Moi comme vous, nous tous ici, je pense que j'écoute Pierre Belmar depuis tout petit et je crois toutes ces histoires. Ouais. D'accord. Alors on aura la révélation de Pierre Belmar dans un instant, on aura également le quiz orchestral. Je vais vous faire un quiz, ah, euh, voilà, ouais. je vous le dis dans un instant avec tout le monde, hein, toute l'équipe qui va jouer. Pierre, est-ce que cette histoire était vraie alors l'histoire de la petite fille qui en effet passe d'un bateau à l'autre et reste intacte et continue à dormir, c'est une histoire tout à fait vraie, donc c'est bien arrivé pendant l'accident de l'Andrea Doria. Mais vous n'avez pas fait attention à la fin de l'histoire, malheureusement. Aïe, et... aïe, 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 les bougres. Alors c'est <rire> la fierté de la France d'avoir en, en fait recueilli tous les passagers, puisque c'est l'île de France, qui était un très beau paquebot français de l'époque, qui est venu au secours de l'Andrea Doria. Et pas le Queen et Mary. Qui... Et pas le Queen Mary du tout, voilà. Oh. Il aurait pu, il aurait pu, mais le hasard fait que ce jour-là, c'était notre bateau qui était là et il a recueilli tous les, les, les passagers et ensuite les, les, les marins. Et donc, grâce à cela, euh, tout le monde est sauvé, sauf les 51 personnes tuées par le choc, bien entendu. Ah, ça, ça va, on a quand même ça. Non, est bon, bah, ça va. <rire> on est, oui, on est sauvé. Ça. Euh, voilà, l'honneur est sauvé. Merci Pierre Belmar. Il y aura une deuxième histoire à minuit.